নমস্কার বন্ধুরা ওয়েলকাম টু মৌলিস কিচেন আজ আমি আপনাদের বাসন্তী পোলাও বা মিষ্টি পোলাও করে দেখাবো আমার এই রেসিপিটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর এখনও যদি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন তাহলে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক পোলাও করার জন্য আমাদের লাগছে গোবিন্দভোগ চাল এখানে আমি দু কাপ মতো গোবিন্দভোগ চাল নিয়েছি এবং খুব ভালো করে ধুয়ে এখানে একটু শুকিয়ে রেখে দিয়েছি এখানে আমি নিয়েছি দুটো তেজপাতা দুটো এলাচ এবং দুটো দারচিনি আর নিয়েছি হাফ চামচ মতো আদা বাটা লাগছে লবণ হলুদ এবং হাফ কাপ মতো আমি চিনি নিয়েছি আর লাগছে লঙ্কার গুঁড়ো আর লাগছে কাজু এবং কিসমিস এগুলোকে আমি আধ ঘন্টা জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম আর লাগছে ঘি এবার এই চালের মধ্যে আমি হাফ চামচ আদা বাটাটা দিয়ে দিলাম দেব হাফ চামচ মতো হলুদ এখানে আমি এক চামচ লবণ দিলাম হাফ কাপ চিনিটা দিয়ে দিলাম আর দিলাম এক চামচ লঙ্কার গুঁড়ো এবার দেব এক চামচ ঘি এবার আমি এটাকে খুব ভালো করে মেখে নেব এটা আমার ভালো করে মাখা হয়ে গেছে এবারে আমি এটাকে তিরিশ মিনিটের জন্য ম্যারিনেট করে রেখে দেব রান্নাটা আমি সাদা তেলে করছি এখানে প্রথমে কড়াইটা একটু গরম হলে আমি এর মধ্যে একটু তেল নিয়ে নেব এই মোটামুটি হাফ কাপের মতো এর মধ্যে দিয়ে দেবো এক চামচ ঘি তেলটা একটু গরম হলে আমি এর মধ্যে তেজপাতা দারচিনি আর এলাচটা দিয়ে দেবো এবার এর মধ্যে আমি কাজুটা দিয়ে দেবো এটা একটুখানি নেড়ে নেব কাজুটা একটু ভাজা ভাজা হলে আমি এর মধ্যে কিসমিসটা দিয়ে দেবো কিসমিসটা তেলে দিলে দেখবেন একটু সুন্দরভাবে ফুলে ফুলে উঠছে এগুলো মোটামুটি আমার ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি এর মধ্যে ম্যারিনেট করে রাখা চালটা দিয়ে দিলাম এবার এটাকে একটুখানি নেড়ে নেব এটাকে মিনিট দুই তিন মতো একটু কষিয়ে নিলাম দেখুন খুব সুন্দর তেলটা বেরিয়ে গেছে এবার আমি এর মধ্যে একটু জল দেব জলের ক্ষেত্রে সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে আমি গরম জল ইউজ করব এবং যা চাল তার থেকে ডবল জল দিতে হবে এখানে আমি দু কাপ চাল নিয়েছি সেই জন্য আমি এখানে চার কাপ জল ব্যবহার করলাম এটাকে ভালো করে আমি একটু মিশিয়ে দিলাম এটা আমার ফুটে উঠেছে এইবার আমি গ্যাসটাকে কমিয়ে দিলাম এবং এটাকে পাঁচ মিনিটের জন্য একটু ঢেকে রাখবো পাঁচ মিনিট পর আবার খুলে দেখবো কত দূর কী হয়েছে আমার পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে এইবার আমি একটু দেখে নেব হ্যাঁ মোটামুটি জলটা খানিকটা শুকিয়ে এসছে এবার চালটা একটু দেখে নেব হ্যাঁ চালটা আমার মোটামুটি সেদ্ধ হয়ে গেছে এবার একটুখানি এটাকে দমে রাখতে হবে এবং মাঝে মাঝে কিন্তু এটা নাড়তে হবে যাতে কড়াইয়ের তলায় এটা না লেগে যায় সেটা দেখতে হবে এই পর্যায়ে আপনারা একটুখানি নুনটা এবং মিষ্টিটা টেস্ট করে নেবেন এবং প্রয়োজন হলে আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী আপনারা ওটা একটু দিয়ে নেবেন পোলাওটা আমার হয়ে গেছে আমি এটাকে আরও পাঁচ মিনিট মতো রেখে একটু নেড়েছিলাম এবং নাড়ার সময় খুব সাবধানে নাড়বেন যাতে পোলাওটা মানে ঘেটে না যায় এবং খুব সুন্দরভাবে তাহলে পোলাওটা তৈরি হবে এটাকে আমি গ্যাস বন্ধ করে আরও পাঁচ মিনিট রেখে একটু ঠান্ডা করে সার্ভ করব কারণ এটা একটু যত ঠান্ডা হবে তত তো বেশি ঝরঝরে হয়ে যাবে বাসন্তী পোলাও আলুর দম এবং মাংসের সাথে খেতে খুবই ভালো লাগে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন আর বন্ধুদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ও বেল নোটিফিকেশানটি অলে সেট করে দেবেন যাতে আমি যখনই নতুন ভিডিও ছাড়বো আপনাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যাবে তাহলে দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে নতুন কোনো রান্নার রেসিপি নিয়ে সকলে ভালো থাকবেন নমস্কার